Well, so we are starting off question number 25 from vectors. Question number 25 says that forces 3, 4 and 5 Newton act at a point in directions parallel to the sides of an equilateral triangle in order. So that the resultant, so resultant basically we have resultant in the field vector here, we have magnitude 3, 4 or 5 Newton here and it is directed along the sides of an equilateral triangle taken in order. This means what? This means that we have an equilateral triangle. Okay? Alright? और तीन वेक्टर्स है एक है थ्री एक है फोर एक है फाइव और इन तीनों को वी हैव टेकन इन द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द ट्राइंगल मींस इफ दिस इज थ्री न्यूटन दिस विल बी फोर न्यूटन फोर न्यूटन एंड दिस विल बी फाइव Eta 60, Eta 60, Eta 60, I'm not going to go. 
up to this.
মানে ডেসিমাল লিখে বাদ দাও সেটা ক্যান্সেলেশন হয়ে যাবে আমি এটাকে ফ্র্যাকশনে করছি 3/2 আই ক্যাপ মাইনাস 3/2 জ ক্যাপ ঠিক আছে নাও টেক দিস সাম আপ হিয়ার ফর দ্য মানে ফর টু টেক ডাউন যে বোল্ড হয়ে যাচ্ছে নাও থিংক অফ আ সাম গিভেন আ ভেক্টর গিভেন বি অ্যাজ আ ভেক্টর গিভেন আর তোমাকে চেক করনা হ্যাঁ কি এই দো ভেক্টর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার হ্যাঁ ইয়া নেই व्हाट ইউ ডু
that is that is the three vectors have to be coplanar coplanar what do you mean by coplanar lying in the same plane because they are forming a triangle so you know triangle is a planar diagram so they have to be coplanar all the three vectors have to be coplanar hence hence it is not possible for three vectors for three vectors to produce a zero resultant for three vectors to produce a zero resultant if they are not in the same plane if they are not in the same plane same plane okay can i also understand the statement acha this is a fact मतलब इस ये ये जो हम लोग बनाए दिस इज अक्ट मतलब क्या कि कोई भी दूसरा सम के लिए हम लोग ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं वी कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट बिकॉज इट इज अक्ट जितना फैक्ट क्या हम लोग हो जाएगा अप्लाई करते पा रहे ठीक है सर सो कौनटा फैक्ट द फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन का क्लिक लगाऊंगा फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट दे शुड फॉर्म अ ट्रायंगल कीप दिस इन माइंड एंड द वेक्टर्स शुड बी टेकन इन द सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर मतलब ए यहां पर खत्म हो रहा है बी यहां से शुरू होगा यहां पर खत्म होगा और सी यहां से शुरू होगा या सो सी व्हाट आई व्हाट वी आर डूइंग वी आर बेसिकली रिटर्निंग बैक टू द सेम पॉइंट दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो आया तो सेम पर आया तो क्लियर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन फोर वेक्टर्स डू थ्री वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर कभी जीरो नहीं बना सकता लेकिन फोर वेक्टर्स अगर नॉन कोप्लेनर है फिर भी जीरो बना सकता है कैसे थोड़ा डायग्राम विजुअलाइज कर ये दो वेक्टर मान लो ये वॉल में है एंड दो वेक्टर फ्लोर में देयर आर टू वेक्टर्स लाइंग ऑन दिस वॉल अच्छा नहीं है डायग्राम में बस से दिस इज द फ्लोर Okay. Obviously, it's a three D, and this is the wall. Yes. Two vector are say A then. Say this is one vector. This is the other. Vector. All right. The eta vector A hollow, eta vector B hollow. Now I am coming to the floor. Floor is C vector eta zero one say. Our D vector ta final here. Okay, it is also what. Finally, jekhane floor or wall ta meet korts hai, jekhane e vector ta ise meet korts. So we have, if we have four vectors, if we have three vectors, tab ye aur ye join nahi hota, kabi nahi hota. But if we have the fourth vector to join this point to this point, they can form a zero result because we are returning back to the सेम इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट यहां से शुरू किए थे वहीं पर लॉट क्या है लेकिन मेरा दो वेक्टर वॉल में है और दो वेक्टर फ्लोर में सो दे आर नॉट अ लाइक द सेम थे बट दे कैन प्रोड्यूस अ सीरीज यस यू नो दिस तो लेकिन हम लिख दो जे यू लिख दो छोटा लिख दो फोर वेक्टर्स मे फॉर्म मे फॉर्म अ जीरो रिजल्टेंट इवन इफ May form a zero resultant, zero resultant, even if, even if they are not lying, they are not lying in the same plane, not lying in the same plane, where, where two of them lie in one plane. And the rest two in the other plane. Lying on the lying on one plane, and the rest two are on the 
other leg. Rest two are on the other leg. Okay. Let's try the next one.
acceleration due to gravity is generally taken as 10, 9.8 bar 10 now. So 10 sine 10 degrees.
रिकॉर्डिंग देखो तो बोर हो जाए तक ये 
angular angle में
would have said not so good. Very good. Is this clear? Will you answer that? Next. Uh, question number 20, right? What is the angle between a 4 unit vector and a 5 unit vector so that their sum is 8 units? Is it equal to what? What is it? Who should that? It is our atom sum number 1 at all. I am full for it in 30 degrees. Right? Then I'm ready to go. Four square plus five square, what's the way? 